தமிழ்நாட்டில் காய்ச்சல் தொற்று குறைந்து வருவதாக மருத்துவத் துறையின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் இன்ஃபுளுயன்சா எச் த்ரீ என் டூ தொற்று அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் மருத்துவத் துறையில் தொற்றுநோய் தடுப்புத் துறையின் சார்பாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன குறிப்பாக கடந்த வாரத்திலிருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் காய்ச்சல் தடுப்பு சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன இந்நிலையில் காய்ச்சல் பாதிப்பு படிப்படியாக குறைய தொடங்கியிருப்பது மருத்துவத் துறை புள்ளி விவரங்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது ஐந்து நாட்களில் பள்ளிகள் நடமாடும் மருத்துவ முகாம்கள் பொது மருத்துவ முகாம்கள் மூலமாக பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன தொற்றுநோய் தடுப்பு துறையின் மூலமாக நடத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாம்களில் ஐந்து நாட்களில் ஏழு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் சோதிக்கப்பட்டன தொடர் கண்காணிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கை மூலமாக காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது கடந்த பத்தாம் தேதி நான்காயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு முகாம்கள் மூலமாக காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்றனர் பதினொன்றாம் தேதி எட்நூற்றி பத்தொன்பது பேரும் பனிரெண்டாம் தேதி தொன்னூத்தி இரண்டு பேரும் சிறப்பு முகாம்களில் சிகிச்சை பெற்றனர் பதிமூன்றில் மூன்றாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி நான்கு முகாம்கள் மூலமாக தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு காய்ச்சல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இதேபோல பதினான்காம் தேதி மூன்றாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது காய்ச்சல் நோயாளிகளுக்கு மருந்துகள் வழங்கப்பட்டன பதினைந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி இரண்டு முகாம்கள் மூலமாக அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு காய்ச்சல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது வெயிலின் தாக்கம் அதிகமான காரணத்தினாலும் பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை காரணமாகவும் தொற்று குறைய தொடங்கியிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் விடுமுறை வர ஆரம்பிச்சதுனால இதுக்கு மேல பரவல் குறையும் நிறைய எதிர்பார்க்கிறோம் பிளஸ் வெயிலும் ஓரளவுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் சோ பலவிதத்தினால இதுக்கு மேல எண்ணிக்கை குறையும் தான் எதிர்பார்க்கிறோம் ஃபுளூ வந்து மூணு வருஷத்தோட சேஞ்ச் சேர்ந்திருக்கு அதனால இப்ப இருக்கிற ஃபுளுக்கும் மூணு வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற ஃபுளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு பிளஸ் நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியும் அதுக்கு ஒண்ணுமே வேலைக்காது சோ ஹெச் த்ரீ என் டூ முன்னாடி வருதுங்கிறது வந்து ஒரு புது விஷயங்கிறதுனால தொற்று கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும் சோ இது வந்து எப்பவுமே இருக்கிறத விட இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு கொஞ்சம் அதிகமா தான் தெரியறது தொற்றுநோய் தாக்கம் குறைய தொடங்கியிருந்தாலும் முகக்கவசம் அணிவது கைகளை அடிக்கடி கழுவுவது போன்ற நோய் பரவல் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் ரகுவரன் தமிழ்நாட்டில் காய்ச்சல் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாகவும் மக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம் எனவும் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் நசரத்பேட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் பள்ளிகளுக்கும் சென்று அந்த பள்ளி வாகனங்களின் மூலம் இந்த பரிசோதனைகள் என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இப்படி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் தமிழ்நாட்டில் இந்த காய்ச்சல் என்பது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இந்த காய்ச்சலோட அந்த வீரியம் என்பது குறைவான ஒன்றாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மூன்று நான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டால் போதும் என்கின்ற வகையில் அது அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் என்பதும் கூட இந்த காய்ச்சல் வந்தவர்கள் வெளியில் வந்து இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ அவர்களின் வாயிலாக வெளிவருகிற அந்த நீர் திவலைகளின் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு கூடுதலாகும் என்கின்ற வகையில் அந்த அறிவுறுத்தல் செய்யப்பட்டது மற்ற மாநிலங்கள் இது பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது செயல்பாட்டுக் கொண்டிருப்பது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நம்ம தான் காய்ச்சல் சிறப்பு முகாம்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் இல்லை தொடர்ச்சியாக நாமளே இந்த வைரஸ் சம்பந்தமாக பெரிய அளவிலான பதட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை லண்டனில் ராகுல்காந்தியின் பேச்சு குறித்தும் அதானி குழும விவகாரம் தொடர்பாகவும் ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நான்காவது நாளாக நாடாளுமன்றம் முடங்கியது நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கியது கூட்டத்தொடர் தொடங்கியதிலிருந்தே அதானி விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகளும் ராகுல்காந்தியின் லண்டன் பேச்சு தொடர்பாக ஆளும் கட்சியினரும் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் நான்காவது நாளான வியாழக்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு மக்களவை கூடியதும் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா பேச தொடங்கினார் அப்போது அதானி விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை நடத்த கோரி எதிர்க்கட்சிகள் முழக்கம் எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர் உடனே லண்டனில் ஜனநாயகம் குறித்து பேசியதற்கு ராகுல்காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இரு தரப்பினரையும் அமைதி காக்கும்படி சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா வலியுறுத்தினார் மாநிலங்களவையில் அவைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் வருவதற்கு முன்பாகவே ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பி அமளியில் ஈடுபட்டனர் உறுப்பினர்களில் சிலர்
நடவடிக்கைகள் தொடர வேண்டும் என்றால் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி மீண்டும் வலியுறுத்தினார் ராகுல் காந்தி क्योंकि there are previous there are many presidents where the senior most leaders have apologized for their mistake and he should apologize specially to the parliament and to the country and to the uh, chairperson and specially to the speaker for having belittled the image of the parliament and the speaker இதற்கிடையே அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் திமுக எம்பிக்கள் டி ஆர் பாலு தயாநிதி மாறன் தமிழ்ச்சி தங்கபாண்டியன் விடுதலை சிறுத்தைகள் எம்பிக்கள் திருமாவளவன் ரவிக்குமார் காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் There was a uh, uh, there was a JPC which went into the uh, whole Archad Mehta affair. For these are two things on parallel tracks. While the Supreme Court is well within its rights to inquire, investigate into the matter, and arrive at its conclusions, but in so far as broader systemic issues are concerned, policy and regulatory issues are concerned, that falls to the remit of Parliament, and that's why we've asked for a JPC. அதானி விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்த கோரி டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாலையாக அணிந்து மாப்பிள்ளை போன்று வேடம் அணிந்து போராட்டத்திற்கு வந்த ஒருவர் போலீசாரின் தடுப்பை தாண்டி குடிக்க முயன்றதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாட்டில் ஜனநாயகம் இருந்தால் தன்னை நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதித்திருப்பார்கள் என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார் இங்கிலாந்தில் கருத்தரங்கம் ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி இந்தியாவை சிறுமைப்படுத்தியதாகவும் அதற்கு அவர் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும் பாஜகவினர் நாடாளுமன்றத்தில் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தனது வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாடு திரும்பிய ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்றத்திற்கு வருகை புரிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராகுல் காந்தி லண்டனில் நாட்டை பற்றி தரக்குறைவாக தான் பேசவில்லை என்று கூறினார் இந்திய ஜனநாயகம் செயல்பட்டிருந்தால் தன்னை நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதி வழங்கியிருப்பார்கள் என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தார் Four ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to uh, speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me and as a member of Parliament, it is my right, uh, it is my right to speak. He was non-committal. Uh, in his in his way he smiled uh, but i am hopeful that i will be allowed to speak tomorrow பிரதமர் மோடிக்கு அதானி விவகாரத்தை எதிர்கொள்வதில் அச்சம் இருப்பதாக கூறிய ராகுல் பிரதமர் மோடிக்கும் தொழிலதிபர் அதானிக்கும் என்ன உறவு எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் தனது பேச்சை திசை திருப்பி அதானி விவகாரத்தை மூடி மறைக்க மத்திய அரசு முயல்வதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார் and the whole idea is that this these questions must not be on the table and that is why this whole exercise of four or five ministers the prime minister giving a speech to distract from this fundamental question which is what is the relationship between the prime minister of india and mr adani and his companies and more importantly whose money is in these shell companies who is this unknown person whose money is in these shell companies what is his relationship with mr adani நாடாளுமன்றத்தில் தன் மீது குற்றம் சாட்டிய நான்கு அமைச்சர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாய்ப்பு அவர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு விளக்கம் அளிக்க தனக்கும் கொடுக்கப்படுமா என்றும் ராகுல் காந்தி வினவினார் இந்தியன் டெமோக்ரசி வாஸ் பங்கிங் ஐ வுட் பி ஏபிள் டு சே மை பீஸ் இன் பார்லிமெண்ட் சோ ஆக்சுவலி வாட் யூ ஆர் சீங் இஸ் அ டெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் டெமோக்ரசி ஆப்டர் ஃபோர் லீடர்ஸ் of the bjp have made an allegation about a member of parliament is that member of parliament going to be given the same space that those four ministers have been given or is he going to be told to shut up that's what the real question in front of this country is right now 
நாட்டின் பிரதான பிரச்சினைகளை மக்களிடமிருந்து திசை திருப்ப மத்திய அரசு முயற்சி செய்து வருவதாகவும் அதானி குறித்து தான் பேசியது அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாகவும் ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டினாா்